Assalamu alaikum, I am Asan, a nursing student and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in an easy way. So let's see what we are going to learn today. Today we are going to learn about uh, nursing diagnosis. कि ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस की हमारे पास हैंड बुक होती है इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं जो बुक इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने क्लिनिकल्स के लिए भी यूज़ करता हूँ दैट बिलोंग टू लिंडर जोल हैंड बुक नर्सिंग डायग्नोसिस फोर्टीन एडिशन तो हम देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ टिप्स बताऊँगा कि एज अ नर्सिंग स्टूडेंट इट इज़ मस्ट एंड सो मच इम्पॉर्टेंट कि आप ये बुक या फिर कोई भी हैंड बुक जो नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड हो मेरे प्रेफर से तो दैट इज़ बेस्ट कि आप इसे अपने क्लिनिकल पे अपने साथ रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें नर्सिंग डायग्नोसिस करने में और उसके साथ साथ हमें पेशेंट की कंडीशन को देख के कि हमें क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करने चाहिए सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो सबसे पहले Uh, हम एक क्लिनिकल स्नैरियो बना लेते हैं कि हमारा एक पेशेंट है जो हमारे पास सेवेंटी थ्री ईयर ओल्ड है रेनल uh, कैलकुलाई की uh, जो है उसका मेडिकल डायग्नोस है uh, उसके साथ साथ जो है वो हमें इस वक्त पेन की कंप्लेन कर रहा है और ये पेन वो कह रहा है कि मुझे पिछले एक हफ्ते से हो रहा है पेन uh, uh, और उसके साथ वो ये भी कह रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है करवट लेने में मैं बाहर भी ज़्यादा इधर उधर नहीं जा आ पा रहा इस दर्द की वजह से फिर उसके बाद मैंने अपनी असमेंट की मैंने उन्हें कहा कि आप जो पहले उन्होंने जो बताया दैट इज़ बेसिकली अ सब्जेक्टिव डेटा एंड नाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट माई ऑब्जेक्टिव डेटा सो आई आस्क हर के आस्क हिम के आप मुझे बताएं कि पेन स्केल पे अगर मैं आपको एक से लेकर दस तक का नंबर दूं जिसमें एक इस चीज़ को डिनोट करता है कि बहुत कम दर्द है और दस इस चीज़ को कि बहुत शदीद दर्द है तो आप इसे क्या नंबर देंगे इस पेन स्केल पे तो उन्होंने कहा कि मैं इसे सात नंबर दूंगा उसके साथ साथ जब उनके पल्स जो थी उनकी नाइन्टी एट आ रही थी ब्लड प्रेशर उनका वन फोर्टी बाई नाइन्टी आ रहा था रिस्पायरेशन जो थी उनकी ट्वेंटी सिक्स थी एंड उसके साथ साथ जो था आ, वो आ, ना आ, स्लीप ना होने की उसने जो है कंप्लेन भी की और कोल्ड एरा भी हम देखेंगे कोल्ड एरा हम चेक करेंगे कोल्ड एरा में जो हमारे पास सी होता है दैट प्रेजेंस के कांस्टेंट है पेन या नहीं है तो उन्होंने कहा कांस्टेंट है देन उन्होंने कहा कि दो दिन एक हफ्ते से हो रहा है आ, फिर उसके बाद ऑनसेट है ड्यूरेशन जो है वो कह रहे हैं कि मुसलसल हो ही रहा है थॉट फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास के एग्जैबरेशन के क्या चीज़ दर्द को बढ़ा देती है तो दैट रिप्रेजेंट के आ, उन्होंने कहा कि जब मैं करवटें लेता हूँ तो उस वक्त दर्द बढ़ जाता है या पेशाब करने जाता हूँ यूरिन करने जाता हूँ तो उस वक्त दर्द बढ़ जाता है फिर उसके बाद किस चीज़ से रिलीफ मिलता है तो उन्होंने कहा कि जो है रिलीफ किसी चीज़ से भी नहीं मिल रहा लेकिन पेन के लिए यूज़ करने से जो है थोड़ा दर्द कम हो जाता है फिर उसके बाद हमने पूछा कि आपने कोई दवाई ली है इसके लिए तो उन्होंने कोई एक दवाई भी बता दी ये सारी हमने अपनी असेसमेंट जो है कंप्लेन कर कंप्लीट कर ली तो अब हम अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस की बुक उठाएंगे इस बुक को उठाने के बाद सबसे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस के इंडेक्स में जाएंगे इंडेक्स में जाके हम देखेंगे कि भाई हमारे पास पेन कहाँ पर है तो दिस इज़ आवर पेन लेकिन यहाँ पर दो पेन दिए हुए हैं एक है एक्यूट एंड दूसरा है क्रॉनिक तो हम जानते हैं कि एक्यूट हमारे पास वो पेन होते हैं जो छः महीनों से कम हो तो छः महीने की ड्यूरेशन से कम हो उसे हम कहते हैं एक्यूट और जो छः महीने की ड्यूरेशन से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक तो हम अब एक्यूट पे जाएंगे जो कि नाउ वी आर ऑन वन जीरो सेवन पेज तो आ, हमारे पास यहाँ पे जो है एक्यूट पेन की डेफिनेशन दी हुई है दैट इज़ बेसिकली अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस अराइजिंग फ्राम एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज उसके अलावा सडन और स्लो ऑन सेट ऑफ एनी इंटेंसिटी फ्राम माइल्ड टू सीवियर विद एंटिसिपेटेड ओवर अ प्रडिक्टेबल एंड एन ड्यूरेशन ऑफ लेस दैन सिक्स मंथ तो हमारा पेन जो है लेस दैन सिक्स मंथ है तो हम इसे एक्यूट पेन में लेंगे उसके बाद हमारे पास डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और रिलेटेड फैक्टर्स हैं बट नाउ द बुक इज सेंग टू आर सी इम्पेयर कम्फर्ट अब हम देखेंगे कि अब हम जो इसके रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसे हम जाके देखेंगे इम्पेयर कम्फर्ट के अंदर क्योंकि जब भी आप नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं तो आपको साथ में रिलेटेड फैक्टर्स और सेकेंडरी कॉज देनी पड़ती है जैसे अपने नर्सिंग इंडेक्स में जाएंगे डायग्नोसिस के और देखेंगे कि इम्पेयर कंफर्ट का है तो वो हमारे पास यहाँ पे है जो कि 101 पे है तो हम 101 पेज पे आ गए 101 पेज में हमारे पास लिखा हुआ है कि इम्पेयर कम्फर्ट तीन वजह से हो सकता है एक्यूट पेन क्रॉनिक पेन या नोजिया तो जिसमें से एक कॉज हमारे पास मौजूद है दैट इज़ एक्यूट पेन डिफाइनिंग करेक्टर्स में अब हमारे पास ये करेक्टर्स हैं जो हमारे पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे बस क्या है ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स इन एक्यूट पेन जो उनका एक्यूट पेन है उस पर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं ब्लड प्रेशर उनका इंक्रीज है जो कि 140 फोर्टी
क्या कहते हैं एनजाइटिक भी थे वो और क्या कहते हैं ये सब हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स अच्छा इन साइन एंड सिम्टम्स में ज़रूरी है मिनिमम है कि आप दो से तीन आपके साइन एंड सिम्टम्स ज़रूर या डिफाइनिंग करेक्टर ज़रूर मिल रहे हो आपके पेशेंट के कंडीशन के साथ तो मेरे यहाँ पे अच्छे खासे मिल रहे हैं जब हमारे डिफाइनिंग करेक्टर्स मिल रहे होते हैं तो तब हम देखते हैं रिलेटेड फैक्टर फैक्टर्स को रिलेटेड फैक्टर्स अब यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं लाइक रिलेटेड टू यूट्राइन कंट्रक्शन तो ये तो नहीं है ट्रामा टू प्रेनियम ये भी नहीं है मस्क्यूलर स्केलेटर डिसऑर्डर में फ्रैक्चर कंट्रैक्शन ऐसा भी कुछ नहीं है हम सीधा चले जाते हैं इसमें हम देखते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे मुझे एक मिल रहा है इन्फ्लामेशन इन स्मूथ मसल सेकेंडरी टू अब रिलेटेड में इन्फ्लामेशन और स्मूथ मसल हो सकता है क्यों क्योंकि हमने जो पेशेंट की कंडीशन पढ़ी दैट इज़ कि वो रिनल कैलकुलाइज जो है उन्हें हो रहा है तो रिनल कैलकुलाइज अगर उन्हें हो रहा है तो उनके स्मूथ मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन है अब सेकेंडरी कॉज हमारे पास क्या आ जाएगी जो उनका मेडिकल डायग्नोज है यानी कि रिनल कैलकुलाइज तो हमारे पास हमारा नर्सिंग डायग्नोज कम्प्लीट हो गया यानी एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड स्मूथ मसल्स सेकेंडरी टू रिनल कैलकुलाइ एज एविडेंस बाय एज एविडेंस में फिर आप बताएंगे इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज पल्स इंक्रीज रिस्पायरेशन डायलेटेड प्यूपल्स फेशियल मास्क ऑफ पेन ये आपकी इरेटिबिलिटी और एनजाइटी ये आपकी जो होगी डिफाइनिंग करेक्टर्स जो हैं वो आपके एज एविडेंस में आ गए फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अब आपको अपने गोल्स बनाने आप अब मूव करेंगे टूवर्ड प्लानिंग प्लानिंग में हम बनाते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अब शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में तो आप जैसे यहाँ पे जो दिए हुए हैं दैट इज़ कम्प्लीटली कि बहुत शॉर्ट हैं ये तो क्योंकि यहाँ पे देखें जो गोल्स हैं वो हम अपने पेशेंट को और अपनी सिचुएशन और इन्वायरमेंट को देख के बनाते हैं तो हम अब अपने पेशेंट और अपनी सिचुएशन को देखेंगे उसे एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो पेशेंट था तो हमारी वहाँ पे छः घंटे की शिफ्ट है तो हम बोलेंगे कि हम अपनी छः घंटे की शिफ्ट जो है उसके अंदर जो है पेशेंट हमारा जो है वो पेन उसका जो है कुछ हद तक कम हो जाएगा यानी फाइव टू फोर तक आ जाएगा जो उसका पेन स्केल पे सेवन पे गया हुआ है उसके साथ साथ जो है हम उसे काउंसिल भी करेंगे ठीक है और जो है हम उसे जो है कंफर्ट केयर भी देने की कोशिश करेंगे और उसे ऐसे करेक्टर्स और ऐसी थेरेपीज़ के बारे में बताएंगे जिससे उसका पेन कम हो जाए तो ये हमने अपने गोल्स बना लिए गोल्स बनाने के बाद हम यहाँ से अपनी इंटरवेंशंस को फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ पे बहुत सारी जो है इंटरवेंशनस दी हुई हैं लेकिन आप उन्हीं इंटरवेंशनस को पिकअप करेंगे जो आपके पेशेंट के हिसाब से या आपके डायग्नोसिस के हिसाब से अप्रोप्रिएट होंगे ठीक है यहाँ पर बहुत सारे इंटरवेंशन तो आप देखेंगे ये तो हो गया एक तरीका जिससे हम जो है नर्सिंग डायग्नोसिस की बुक को यूज करते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड मेथड सो इन सेकंड मेथड अगर आपका पेशेंट आपके पास एक पेशेंट आया है आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता है मतलब आपको मेडिकल uh, हिस्ट्री से रिलेटेड यानी कि आपको उसको मेडिकल डायग्नोस पता है कि वो आपके पास एनीमिया के साथ आया है uh, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके ऊपर क्या नर्सिंग डायग्नोस बनाऊँ तो उसमें भी ये आपको हेल्प कर सकता है क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें काफ़ी दफ़ा नहीं समझ आता कि हम क्या करें कौन से नर्सिंग डायग्नोस बनाएं जब हम बिगनर्स होते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस बुक की मदद से अपने नर्सिंग डायग्नोस का पता लगा सकते हैं तो फर्स्ट हमने जब बुक खोली थी तो हमारे पास जो था नर्सिंग डायग्नोसिस का इंडेक्स था लेकिन अब हम इस इंडेक्स को फॉलो नहीं करेंगे हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास कंटेंट में जाके आगे की तरफ सेक्शन टू के अंदर मेडिकल डायग्नोसिस होंगे हम इसमें से अपना मेडिकल डायग्नोस उठाएंगे तो हमारे पास मेडिकल डायग्नोस जो था एनीमिया था जो कि सेवन पेज पर है अब हम आ गए हैं सेवन पेज के ऊपर Uh, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर एनीमिया दिया हुआ है अब एनीमिया में उन्होंने हमें साथ में ये भी बताया हुआ है कि क्या क्या मसले हो सकते हैं ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है कार्डिक फेलियर का रिस्क हो सकता है और आयरन ओवरलोडेड भी हो सकता है ठीक है अगर आप पेशेंट को जो है इन्फ्यूजन दे रहे हैं जैसे थैलेसीमिया का पेशेंट है उनका हर रोज़ जो है हर मंथ जो है हर रोज़ तो नहीं हम कह सकते मंथ में या वीक में काफ़ी दफ़ा उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है जिसकी वजह से उनका आयरन बढ़ जाता है या फिर और भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन्हें अगर कंटिन्यूसली ब्लड लग रहा होता है तो उनका आयरन बढ़ सकता है तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं या हम इंटरवेंशन कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो है हम अभी नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे कि वो हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं एक एनिमिक पेशेंट के ऊपर तो सबसे पहले है एक्टिविटी इन टॉलरेंस रिलेटेड टू इम्पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी टू डेमिनेश रेड ब्लड सेल काउंट 
तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी इंटॉलरेंस के ऊपर है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर है रिस्क ऑफ इंजरी के ऊपर है और रिस्क ऑफ इन इफेक्टिव सेल्फ हेल्थ मेंटेनेंस के ऊपर है तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा हमारे पेशेंट के ऊपर बन सकता है तो जैसे मैंने कहा कि यार मेरा पेशेंट मुझे कह रहा था कि मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कहा एक्टिविटी इंटॉलरेंस के ऊपर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा हम दोबारा से अपने नर्सिंग डायग्नोस के जो है कॉन्टैक्ट में जाएंगे और एक्टिविटी इंटॉलरेंस को ढूंढेंगे तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस हमारे पास जो है पेज थर्टी के ऊपर मौजूद है हम आ चुके हैं वही सेम प्रोसेस है हम डिफाइनिंग करेक्टर्स देखेंगे कि हमारे पेशेंट के डिफाइनिंग करेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि गोल्स हमने क्या बनाने हैं जब अगर हमारा पूरा नर्सिंग डायग्नोस तैयार हो जाएगा सेकेंडरी और प्राइमरी रिलेटेड फैक्टर और एविडेंस के साथ तो फिर हम गोल्स बनाएंगे गोल्स बनाने के बाद हम इंटरवेंशन देखेंगे और उसे अप्लाई करेंगे सो दैट्स ऑल होप इट विल हेल्प यू अलॉट और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आप जब भी क्लिनिकल पे जाते हैं कम से कम अपने पेशेंट के एक से दो नर्सिंग डायग्नोज ज़रूर बनाएं और एक एन अपने हर क्लिनिकल के दिन की एक एन ज़रूर बनाएं क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ये चीज़ें आपको याद होती जाएंगी देन जब आपकी एजुकेशन uh, कम्प्लीट हो जाएगी और आज आप एज अ प्रोफेशनल स्टाफ काम कर रहे होंगे तो ये इंटरवेंशन आपको याद होंगे तब आपको नर्सिंग डायग्नोसिस की बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तब आपको चीज़ें याद होंगी लेकिन स्टिल uh, uh, ये है कि आपको जो भी इंटरवेंशन या जो भी आप नर्सिंग डायग्नोस लेंगे वो आप इसी बुक से लेंगे या किसी भी नर्सिंग डायग्नोसिस की बुक से ही लेंगे और आप इस बात का रेफरेंस भी देंगे कि आपने कौन सी बुक या आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है वेल दैट्स इफ यू गाइज फाइंड इट रियली हेल्पफुल गिव मी अम्स अपब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू अल्लाह